हेलो बाज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल इसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंट्स माफी चाहूँगा नाम अभी हमारे चैनल का बदल चुका है जो कि है एजुट्यूब अल रशीद ये हमारे चैनल का नया नाम है आई होप कि आपको पसंद आएगा और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन देखो इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसका लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा हमारे प्ले में आप हमारा आई बी का प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी उसमें एक वीडियो जो हमारा होगा वो इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर होगा राइट तो उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन मतलब एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन मतलब होने के लिए करवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं अगर आप इफेक्टिव सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ठीक है एक सेगमेंटेशन इफेक्टिव कब होगा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसे इफेक्टिव सेगमेंटेशन बनाती हैं ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन तो सबसे पहले देखो इफेक्टिव सेगमेंटेशन का मतलब क्या है ठीक है देखो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में बांट लेना फॉर एग्जांपल मतलब मान लो आ, आ, मैं जो हूँ एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग करता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर अपना ही एग्जांपल ले लें तो हम एमकॉम के आ, पढ़ाई कर रहे हैं राइट वी आर स्टडिंग एमकॉम मैं आपको एमकॉम की पढ़ाई करवा रहा हूँ तो एक तरह से ये सेगमेंट हो गया कि एम का सेगमेंट होगा बी का सेगमेंट होगा फिर एच का सेगमेंट होगा तो ये सेगमेंटेशन मतलब अपनी जो चीज़ें हैं उसको आप क्लासिफाई कर ले रहे हो उसको आप अपने वर्गों में बांट दे रहे हो ताकि आपको पता रहे कि इस सेगमेंट के लिए मुझे ये चीज़ें बनानी है उस सेगमेंट के लिए मैंने वो चीज़ें बनानी है फॉर एग्जांपल अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो मोबाइल जो भी हैंडसेट्स आते हैं है ना वो हैंडसेट देखना बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं एक होता है फ्लैगशिप हैंडसेट जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है फिर एक मीडियम रेंज बजटेड हैंडसेट होता है जिसकी कीमत कम होती है फीचर्स भी तकरीबन अच्छे होते हैं और एक एकदम लो रेंज हैंडसेट होता है तो ये सेगमेंटेशन है राइट कि ये सेगमेंट जो है मार्केट का वो ये फ़ोन खरीदेगा दूसरा सेगमेंट ये खरीदेगा है ना तो उस सेगमेंट को आप इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वो हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं ठीक है आइए देखते हैं हैविंग डिफाइन द मार्केट इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द कंपनी टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सेगमेंट ठीक है तो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना काफ़ी रिलेवेंट हो गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी कंपनी के लिए दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन तो जब मार्केट को जब जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो सेगमेंट को जब बांट रहे हो मार्केट में तो वो क्या कहलाएगा वो फिर मार्केट सेगमेंटेशन कहलाएगा वेरी सिंपल द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन मस्ट क्लियरली ले डाउन द नीश इन टर्म ऑफ मेजरेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्शनेबिलिटी टू टू बी यूजफुल इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन मस्ट मीट द फॉलोइंग फाइव रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो देखो जो प्रोसेस है सेगमेंटेशन का उसको अचीव करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए क्रियाओं को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए इफेक्टिव सेगमेंटेशन का आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है पहला है मेजरेबिलिटी दूसरा है एक्सेसिबिलिटी तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी और चौथा है एक्शनेबिलिटी तो ये कुछ चार पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू इफ़ यू मैन गिव सम ग्रेट एफर्ट एंड टू नो दैट हाउ इफेक्टिव सेगमेंटेशन वर्क्स एंड वट एवर एक्टिविटीज़ यू विल डू हाउ इट विल अफेक्ट द मार्केट राइट तो किस तरह से मार्केट को वो असर पहुँचाएगा अपनी एक्टिविटी को ये जानने के लिए आपको जो है इसको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन चार पॉइंट्स को के ऊपर ध्यान देना जरूरी है तभी आप इफेक्टिव सेगमेंटेशन को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप मार्केट में काम भी कर पाएंगे राइट टू बी यूजफुल इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन मस्ट मीट ठीक है तो यूजफुल होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन जो है उसको इन पाँच रिक्वायरमेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है जो उतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले क्या है वो है मेजरेबिलिटी आइए देख लेते हैं दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द मार्केट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ साइज परचेजिंग पावर ऑफ परचेजिंग पावर एंड कंज्यूमर बिहेवियर सिंस इंटरनेशनल मार्केट आर हाइड्रोजीनस द कंसेप्ट ऑफ मेजरबिलिटी हैज़ बिन फ्लॉटेड टू ऑल ऑल टू ऑफन ऑल द सेम ऑल द सेम सम इफेक्टिव क्राइटेरिया मस्ट भी डेवलप बाई द कंपनी देखो तो यहाँ पर मेजरेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए मतलब एज ए फॉरन कंपनी इफ़ यू आर एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट तो जो भी मार्केट में आप जा रहे हो उस मार्केट का साइज क्या है वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है मतलब मान लो मैं एज एन इंडियन कंपनी में अगर अफ्रीका में जा रहा हूँ राइट तो अफ्रीका में मैं जा कर के अभी अगर तीस पैंतीस हज़ार रुपये का फ़ोन अगर वहाँ जा कर के बेचूँगा वहाँ की करेंसी के हिसाब से तो क्या वो लोग खरीद प
राइट right? तो वहाँ की जो वहाँ का जो मार्केट है उसको मेज़र करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है राइट right? उनकी परचेजिंग पावर उनका कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है उनका टेस्ट कैसा है उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसे तैयार करना होगा राइट right? सिंस इंटरनेशनल मार्केट आर हेटेरोजेनस तो इंटरनेशनल मार्केट जो होता है वो हेटेरोजेनस होता है वहाँ पे सिर्फ एक तरह के लोग नहीं होते होमोजेनस मतलब हो गया कि सब एक ही तरह के लोग हैं कि सबको एक ही चीज़ पसंद आ रही है हेटेरोजेनस का मतलब हो गया कि डाइवर्स डाइवर्सिफाइड मार्केट है अलग अलग लोगों की अलग अलग टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिर आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसको उसको तैयार करना पड़ेगा तो मेजरबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच एवरी वन नीड्स टू अंडरस्टैंड राइट वेन एवर दे आर एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट दूसरा टॉपिक है सब्सटेंशियल और प्रॉफिटेबल ठीक है तो जिस भी मार्केट में आप जा रहे हो वो कितना प्रॉफिटेबल है आपके लिए ये भी ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं सेंस द फॉर्म इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटिटी फॉर्म जो होता है वो इकोनॉमिक एंटिटी होता है तो उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है उनका मेन काम होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना राइट right? तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सेगमेंट में उनको प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा द कंपनी मस्ट इंश्योर दैट द साइज ऑफ द आइडेंटिफिएबल सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू रिकवर ऑल कॉस्ट तो जो कंपनी जो जो है उसको इस बात पे ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस सेगमेंट पे वो फोकस कर रहे हैं वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो वो खर्च प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वो खर्च वहाँ से वो उठा लें राइट मगर मतलब मैं अगर अमेरिका अफ्रीका में जाकर किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ ठीक है उसके मान लो मैंने सौ यूनिट्स बनाए हैं वहाँ जा के मैंने देखा कि मेरे सिर्फ चालीस यूनिट ही बिके साठ यूनिट मेरे बिके ही नहीं तो क्या हो जाएगा तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा राइट right. uh, मेरा काफ़ी लॉस हो जाएगा जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था जो मेरा जो मेरी पूंजी थी जो कैपिटल था वो भी फंस जाएगा है ना तो कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट को आपको चूज़ करना है जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है और वहाँ से आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो जो भी पैसे आपने एज ए कैपिटल अपनी कंपनी में लगाए हुए हैं राइट अ सेगमेंट शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल होमोजेनस ग्रुप विच इज़ अट्रैक्टिव इनफ टू बी परसुएड विद स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रोग्राम ठीक है तो जो सेगमेंट हो जा जो होता है वो लार्जेस्ट बड़ा होना चाहिए होमोजेनसली बड़ा होना चाहिए मतलब मान लो एज इन हम लोग मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो मिडिल क्लास है इंडिया का वो काफ़ी बड़ा है होमोजेनस है है ना मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास ही रहेगा तो उसके लिए अगर आप दस हज़ार का फ़ोन अगर अभी मार्केट में लॉन्च करते हो तो वो सारे लोग उसी को अगर अच्छा फीचर्स अच्छा प्रोग्रामिंग अगर उसकी अच्छी मार्केटिंग अगर उसकी की जाए तो लोग उसी को लेना प्रेफर करेंगे राइट right? तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप जो भी सेगमेंट चूज़ कर रहे हो जैसे कि मान लो यहाँ पे लोअर क्लास अपर क्लास मिडिल लोअर मिडिल क्लास ये क्या है ये सब सेगमेंट है राइट ना एक एग्जांपल देखो यहाँ से भी निकल गया तो आपको जो है सेगमेंट के हिसाब से जो अपना जो है वो बनाना होगा फॉर एग्जाम्पल इट वुड नॉट पे फॉर एन ऑटो ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर टू डेवलप कार्स फॉर पीपल हु आर शॉर्टर देन फोर फीट ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बात बोली जा रही है कि ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर वो अपने कार्स को डेवलप कर रहा है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं जहाँ पे उसे बेचना है जो जो मार्केट उसने चूज़ किया जो सेगमेंट उसने चूज़ किया है वहाँ की हाइट जो है वो चार फीट से कम है ठीक है सिंस देर मे नॉट बी मैनी सच शॉर्ट पर्सन ठीक है तो हो सकता है कि अगर उसने मान लो कोई कार एक ऐसी बनाई जो कि शॉर्ट पर्सन के लिए फॉर एग्जाम्पल जिसकी चार फीट की हाइट है ठीक है ना तो मान लो उसने वो नेपाल में रिलीज़ किया तो नेपाल में कहा जाता है कि जो गोरखा होते हैं वो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती राइट दे आर वेरी ब्रेव बट उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती ठीक है ना तो उनके लिए अगर कोई कार आप डिज़ाइन कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वही कार आप चाइना में भी बेच पाओ या किसी अफ्रीका में भी बेच पाओ क्योंकि कुछ कुछ प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हाइट में ज़्यादा होते हैं राइट तो इन दैट केस क्या होगा आपकी जो कार है वो बिकेगी नहीं है ना अभी भी जब मैं मारुति में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ज़मीन में बैठा हूँ बिकॉज जो सीट है वो इतना नीचे है जैसा कि फील होता है जैसे कि मैं गार कार में बैठा ही नहीं हूँ इट 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 फील्स लाइक दैट आई एम सिटिंग ऑन सरफेस राइट तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखने की जरूरत होती है तो ये बी पॉइंट रहा आगे चलते हैं सी पॉइंट है एक्सेसिबल ठीक है इट शुड भी पॉसिबल टू इफेक्टिवली रीच एंड सर्व द सेगमेंट ठीक है आपके लिए आसान होना चाहिए कि आप अपने सेगमेंट को अच्छी तरह से इफेक्टिवली उस तक पहुंच पाओ और फिर जो अपने काम है वो कर पाओ ऐसा कोई सेगमेंट चूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपको अपने सामान को बेच पाने में काफ़ी दिक्कत हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाँव देहात के क्षेत्र में जाता हूँ अगर बिजनेस वहाँ स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ चूँकि कम्युनिकेशन काफ़ी बुरा होता है उतना बेहतर नहीं होता तो एक्सेसिबिलिटी बहुत कम होती है जिसके कारण से कोई भी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर का
है ना तो एक्सेसिबिलिटी पे भी ध्यान देना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू आर एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल हाउ इफेक्टिवली कैन द कंपनी रीच द आइडेंटिफाइड सेगमेंट मस्ट भी स्पेल्ड आउट यही जो बात मैंने अभी कही वही बात बोली जा रही है हेयर अगेन द एक्सटेंस ऑफ हाइड्रोजन मार्केट मेक्स द टास्क मोर डिफिकल्ट अब देखो अब यहाँ पे बात बोली जा रही है कि मान लो आप गाँव में गए किसी सामान को लेकर के किसी भी तरह से आपने एक्सेसिबिलिटी बनाई आप गांव में पहुंचे लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के गए वो प्रोडक्ट उन गांव वालों को पसंद ही नहीं आया उनको किसी और तरह का प्रोडक्ट चाहिए वहां पे हाइड्रोजनस लोग हैं होमोजनस लोग नहीं हैं मतलब सभी अगर सेम कास्ट के हों फॉर एग्जांपल अगर सभी कोई मुस्लिम्स हों ठीक है तो आप अगर टोपी वहाँ ले जा करके बेचोगे तो वो सभी कोई खरीद लेंगे बट अगर आप वहाँ कुछ और लेकर के जाओगे तो वो लोग नहीं खरीदेंगे राइट तो यहाँ पे सेगमेंट बनाना है आपको सेगमेंट कास्ट बेस्ड सेगमेंट नहीं होता मैंने एग्जाम्पल बहुत गलत इस्तेमाल किया आप सो सॉरी फॉर दैट मार्केटिंग uh, में एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं बट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए उनको अपनी जो प्रोडक्ट है जो उनकी खासियत है उसी के बारे में अगर वो बात करें तो ज़्यादा बेहतर है कास्ट रिलेटेड जो सेगमेंटेशन होते हैं वो बेहतर नहीं होता ठीक है ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेट्रोजनस मार्केट हो जाता है आप अगर मान लो एक्सेसिबिलिटी बना भी लेते हो तो तो आपको एक्सेसिबिलिटी बनानी है उसके पहले आपको मार्केट कैसा है वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएबल ठीक है द सेगमेंट शुड भी कंसेप्चुअली डिस्टिंग्विस्ड फ्रॉम ईच अदर ठीक है तो जो भी सेगमेंट आपने बनाया है वो एक दूसरे से अंतर होना चाहिए उसमें सेम तरह का नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर सेम होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे राइट एंड शुड भी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट मार्केट मिक्स एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम्स ठीक है और इनका जो रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका होगा जो भी कंपनी के लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी अलग होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक इलाके की बात कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को मान लो छोटी कारें पसंद है दूसरी जगह के इलाके की बात कर ले तो आप वहाँ के लोगों को बड़ी कारें पसंद है तो दोनों के लिए आपको जो है मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजी वो अलग अलग अपनानी पड़ेगी आप सेम तरह की चीज़ें दोनों जगह पे नहीं कर सकते है ना मतलब मान लो आपने चार फुट वाला जो कार है उसकी एड मान लो आपने लंबे वाले जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर चलवा दी तो उनको क्या अच्छा लगेगा नहीं वो लोग वो उस चीज़ को नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज दैट कार मैन टू बी फॉर द पीपल हु आर शॉर्टर इन साइज राइट तो ये चीज़ें दिक्कत हो जाती है तो एक डिफ्रेंशिबिलिटी बना करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट उसके बाद देखो एक्शनेबल एक्शनेबल होना चाहिए इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए आपको जो है बहुत एक्टिव होना चाहिए अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको होनी चाहिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं इट शुड भी पॉसिबल टू फॉर्मेट इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज फॉर अटेंडिंग दटेंडिंग एंड सर्विंग द सेगमेंट्स द लास्ट फैक्टर बट बाई नो मीन द लीस्ट द एक्शनेबिलिटी वही बात जो मैंने मैं कह रहा हूँ कि एक्शनबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप कितने एक्टिव हो अपने काम को लेकर के इफ़ यू आर नॉट पुटिंग वेरी मच एफर्ट टू डू समथिंग देन यू विल नॉट सक्सीड राइट अगर मैं अब आप, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अगर मैं आपको ठीक से मैं अगर एफर्ट नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर तो मैं अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाऊँगा तो आपको पढ़ाने के पहले मुझे खुद स्टडी करना खुद इसको समझना खुद चीज़ों को समझ करके फिर आपको किस कैसे समझाना है इस चीज़ पर वर्क करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यही चीज़ आप पे भी लागू होती है कि जब आप वीडियो को सुन रहे हो सुनने के बाद आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो क्योंकि जितना आप कनेक्ट करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी निखरती हुई जाएगी राइट right? तो एक्शनेबिलिटी आपको एफर्ट डालना जरूरी है ऐसा नहीं कि मैंने बस वीडियो सुन लिया और बस समझ में आ गया उसको एफर्ट डाल करके आप उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करने की कोशिश करो ट्राई टू फाइंड द स्ट्रिंग्स अटैच बिटवीन द थिंग्स विच आई एम स्पीकिंग एंड द थिंग्स विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी राइट तो इसको अटैच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रिंग है जो कि अटैच है बट आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक्शनेबिलिटी में बस यही सारी बातें हैं आई होप कि इसको आप पढ़ लेंगे आपको समझ में भी आ जाए किसी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए उसके बाद देखो एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन इसके क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं करवा देता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है राइट द मेन एडवांटेज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन लाइज इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर नीड्स और बिहेवियर इन ब्रीफ मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो भी कंज्यूमर है आप जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ का जो कंज्यूमर है उसके बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है किस तरह के प्रोडक्ट वो लोग पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एकदम नहीं चाहते हैं ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप सेगमेंटेशन को इफेक्टिवली करोगे तो राइट right. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या एडवांटेज है सबसे पहला बुलेट एडवांटेज जो यहाँ पे दिया गया है वो है अंडरस्टैंड पोटेंशियल कंज्यूमर बेटर ठीक है तो जो आने जो पो
साल भर रहूँ तो नहीं रह पाऊँगा बिकॉज वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ छः महीने से ज़्यादा टाइम वहाँ बरसात होती है ठंड पड़ती है ठीक है ना तो वहाँ का जो मार्केट है यहाँ से अगर मैं सामान बेचने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ कॉटन का शर्ट अगर मैं बेचूँगा तो वो लोग नहीं खरीदेंगे ठीक है ना खरीदेंगे भी तो वो उतना नहीं चलेगा उनको चाहिए स्वेटर्स ठीक है ना तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपको है बनाना पड़ता है चीज़ें तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रैटेजी को लेकर के राइट फॉर्मुलेट मार्केटिंग प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिवली तो जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स उसको आप अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर पाओगे और बेहतर तरीके से कर पाओगे अंडरस्टैंड कंपटीशन बेटर अंडर जो कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में उसको समझ पाओगे अच्छी तरह से जब भी आप मार्केट सेगमेंटेशन को इफेक्टिवली करोगे तो डिप्लॉय मार्केटिंग रिसोर्स एफिशेंटली जो मार्केटिंग रिसोर्स है उसको आप अच्छी तरह से डिप्लॉय करोगे भेजोगे अलग अलग जगह पे ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें प्रोमोट द प्रोडक्ट्स मोर इफिशेंटली आप अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छी तरह से प्रोमोट कर पाओगे है ना जैसे कि मुझे मान लो पता है कि इंग्लैंड में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं वहाँ उस चीज़ को प्रमोट कर पाऊँगा ना मतलब मान लो मुझे अगर पता ही नहीं है मैंने वहाँ जाकर के कॉटन शर्ट्स के बारे में ऐड कर दिया कि मैं हमारे हम ये सेल कर रहे हैं फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ पे वो लोग चाह करके भी नहीं खरीदेंगे प्राइस भले ही कम हो लेकिन उनको तो शर्ट्स पैंट नहीं चाहिए ना ज़्यादा उनको तो बस वो जो जो वूली कपड़े होते हैं या फिर वो जो आपके जो ठंड में जो कपड़े पहने आते हैं वो चाहिए बिकॉज वहाँ की इन्वायरमेंट ही वैसी है है ना तो प्रमोट आपको किस प्रोडक्ट को कहाँ पे करना है ये आपको पता चलता है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू के जरिए अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग ऑफ द मार्केट मिक्स मार्केट मीन मार्केट मिक्स में देखो चार पॉइंट होते हैं मैंने आपको बताया था पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा आई बी टू में का प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए उसको अच्छी तरीके से पढ़िए पूरा का पूरा आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा ठीक है तो वहाँ देखो आपको क्या करना है वहाँ जा करके आपको जो मार्केटिंग मिक्स है आपका प्लेस प्रोडक्ट है ना प्लेस प्रोडक्ट प्राइस और एक चीज़ था मुझे याद नहीं आ रहा तो ये चार चीज़ें मिल करके ही ना किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और ये चार चीज़ें जो हैं उसको हेल्प करती हैं उसको सेल आउट करने में राइट तो इसका एक अच्छा जो है नॉलेज आपको मिलेगा और चीज़ों को और, और आप बेहतर तरीके से करोगे इन जनरल सर्व द कस्टमर बेटर अगर इन जनरल देखा जाए तो आप अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से सर्व कर पाओगे देखो तो कस्टमर को खुश रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन एनी मार्केट है ना तो ये यहाँ पर बात बोली गई है तो ये हमारा आज का लेक्चर था हमारे लेक्चर में आज हम लोगों ने क्या क्या किया हम लोगों ने किया एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन और हम लोगों ने किया एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन तो सेगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है खासकर तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें किसी भी तरह की अगर डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन ओके ठीक है